আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাকিল রহমান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ হাজী মিস্টার আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আমাদের আজকের লেকচারের সাবজেক্ট হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং এর আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম চ্যাপ্টার অ্যাকাউন্টিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য বিজনেস আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হিস্টোরি অফ অ্যাকাউন্টিং হিস্টোরি অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং তো হিস্টোরি অফ অ্যাকাউন্টিং আমরা খুব সংক্ষেপ আলোচনা করব জাস্ট প্রাইমারি ধারণা দেব পরবর্তীতে লেকচার গুলোতে লেকচার আমরা অ্যাকাউন্টিং এর ব্রিফলি হিস্টোরি আলোচনা করব অ্যাকাউন্টিং এর ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতো প্রাচীন যখন থেকে মানুষ দলগতভাবে বসবাস করা শুরু করলো তখন থেকে মূলত পক্ষে অ্যাকাউন্টিং এর প্রাদুর্ভাব অ্যাকাউন্টিং এর ব্যবহার করা শুরু হয়েছে প্রাচীনকালে মানুষ প্রাচীনকালে মানুষ গুহায় দাগ কেটে গুহায় দাগ কেটে করি দিয়ে শেকড় দিয়ে ফলমূল দিয়ে হিসাব সংরক্ষণ করত হিসাব সংরক্ষণ করত এবং অ্যাকাউন্টিং এর সংরক্ষণ করত এবং পর্যায়ক্রমে মানুষ বিনিময় প্রথার আবিষ্কার করত এটি শর্ট আমি লেখি প্রাচীনকালে হিসাব বিজ্ঞানের হিসাব বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসাব বিজ্ঞান ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতো মানব ইতিহাসের মতো প্রাচীন প্রাচীনকালে মানুষ গুহায় দাগ কেটে রশিতে গিট দিয়ে গিট দিয়ে হিসাব সংগ্রহ করত পর্যায়ক্রমে মানুষ দলগত ভাবে বসবাস শুরু করলো পরবর্তীতে বিনিময় প্রথার চালু হলো চালু হলো বিনিময় প্রথা বলতে মূত পক্ষে বোঝানো হয়েছে প্রাচীনকালে মানুষ একটি সম্পত্তি একটি সম্পত্তি আরেকটি সম্পত্তি গ্রহণ করত অর্থাৎ তারা তাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মিছানোর জন্য একে অপরের সাথে পণ্য বিনিময় করত যেমন গরু দিয়ে ছাগল ছাগল দিয়ে চাল চাল দিয়ে ডাল এভাবে তারা কি করত বিনিময় প্রথা চালু করলো এবং পরবর্তীতে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমের মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় পরবর্তী পর্যায়ক্রমে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় প্রথমে করি দিয়ে হিসাব রাখা হতো করি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হইতো হিসাবে ব্যবহার করা হইতো হইতো কারণ প্রাচীনকালে করেছিল দুষ্প্রাপ্য বস্তু কারণ প্রাচীনকালে করেছিল দুষ্প্রাপ্য বস্তু এবং যখন নাকি চোদ্দশো 
1994 সালে সালে লুকা প্যাসিভলি লুকা প্যাসিভলি লুকা প্যাসিভলি দুতরফ দাখেলা পদ্ধতি আবিষ্কার করে চোদ্দশো চুরানব্বই সালে লুকা ব্যাসিওয়ালি দুতরফ দাখেলা পদ্ধতি আবিষ্কার করে চোদ্দশো চুরানব্বই সালে লুকা ব্যাসিওয়ালি সুম্মা দি অ্যারিথমেটিকা জিওমেট্রিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোর্শনিয়াট প্রপোর্শনিয়াট ইটি প্রপোর্শনিয়াট ইটি প্রপোর্শনের টিকা গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন এবং লুকা প্যাসিওলি এই বইয়ের পার্ট ছিল পার্ট ছিল পাঁচটি এই বইয়ের পার্ট ছিল পাঁচটি এবং অধ্যায় ছিল অধ্যায় ছিল ছত্রিশটি অধ্যায় ছিল ছত্রিশটি লুকা প্যাসিওলির জন্ম ইতালির ইতালির ভ্যানি শহরে ভ্যানি শহরে লুকা প্যাসিও মূলত পাখি ছিল গণিতবিদ ও দার্শনিক লুকা প্যাসিও ছিল গণিতবিদ এবং দার্শনিক এবং সুমাদি এরথমেটিকা জিওমেটির অ্যাপ্রেশন দি অ্যাপ্রেশন টিকা এই গ্রন্থটি মূলত পক্ষে রচিত হয়েছিল গণিত শাস্ত্রের উপর গণিত শাস্ত্রের উপর এই বইটি রচনা করা হয়েছিল এবং এই বইয়ের অংশ ছিল পাঁচটি প্রথম অংশ ছিল অঙ্ক ও বীজ গণিত প্রথম অঙ্ক ছিল অঙ্ক ও বীজ গণিত দ্বিতীয় অংশ ছিল ব্যবসা বাণিজ্যর এর ব্যবহার বাণিজ্যর এর ব্যবহার তৃতীয় ছিল হিসাব শাস্ত্র হিসাব শাস্ত্র চার চার নম্বর অধ্যায় ছিল মুদ্রা ও বিনিময় মুদ্রা ও বিনিময় পাঁচ নম্বর চাপটা ছিল জ্যামিতি পাঁচ নম্বর চাপটা ছিল জ্যামিতি এবং জ্যামিতির এই অংশে এবং জ্যামিতির এই অংশে লুকা প্যাসিওলি ডাবল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ডাবল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ডাবল অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম হিসাব শাস্ত্র হিসাব শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন এবং পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে হিসাবের 
যে মূল ভিত্তি এ সংশোধন এল প্লাস ওই যে ধারণা প্রদান করেছে লুকা বেসিলি অর্থাৎ মোট সম্পত্তি সংশোধন দাই প্লাস সত্তাধিকার তার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে আধুনিক হিসাব বিজ্ঞান দিন দিন উন্নতি সাধিত হচ্ছে লুকা পেসিওলি যে হিসাব বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন ধরনের বই আমরা দেখতে পাই বর্তমানে সেই বইগুলো কিন্তু লুকা পেসিওলি লেখে নাই লেখছে আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানীগণ যারা নাকি লুকা পেসিওলির এ সমান এল প্লাস ওইর উপর ভিত্তি করে ওইর উপর ভিত্তি করে এই অ্যাকাউন্টিং এর উন্নতি সাধন করেছে লুকা প্যাসিওলি মূলত পক্ষে ধারণা দিয়েছে এ সমান সমান এল প্লাস ও ই অর্থাৎ মোট সম্পত্তি সমান সমান দায় প্লাস সত্তাধিকার এখানে এ সমান সমান অ্যাসেট অ্যাসেট এল সমান সমান লাইবিলিটিস ওই সমান সমান ওনার ইকুইটি অনার্স ইকুইটি উনি হিসাব বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি ধারণা দিয়েছে তো হিসাব বিজ্ঞানের এবং হিসাব বিজ্ঞানের একটি পক্ষকে ডেবিট করতে হবে এবং আরেকটি পক্ষকে ক্রেডিট করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে এবং ডেবিট সমান সমান ক্রেডিট হবে এবং ডেবিট সমান সমান ক্রেডিট হবে লুকা ব্যাসিলো হিসাব বিজ্ঞান সংক্রান্ত এতটুকু ধারণা প্রদান করেছে এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে হিসাব বিজ্ঞানের ইতিহাস এর বিস্তর আলোচনা আমরা পরবর্তী কোন এক লেকচার আলোচনা করব এখন আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন কি হিসাব তথ্য হল হিসাবের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য সমূহকে আমরা হিসাব তথ্য বলবো অর্থাৎ হিসাব কার্য বলে প্রভাবিত করে এমন সকল তথ্য সমূহকে আমরা বলবো হিসাব তথ্য হিসাব সংক্রান্ত তথ্য হল ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট দ্বিতীয় হচ্ছে ব্যালেন্স শিট मूलत पक्षे व्यवसा प्रतिष्ठान जबित कार्यवल माध्यम सन्नीत है हिसाब विज्ञान तथ्य हिसाब विज्ञान तथ्य সম্পর্কে সনাতন হিসাব বিজ্ঞানীদের ধারণ উপর ভিত্তি করে বর্তমানে সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন একজন নিরীক্ষক তার অডিট রিপোর্টের পরিচালনা বিবরণী ডিরেক্টর রিপোর্টে ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে হিসাব তথ্যর হিসাব সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার সরবরাহ করা সুতরাং আমরা বলতে পারি বলতে পারি तश्लिष्ट संश्लिष्ट विभिन्न পক্ষের 
प्रयोजन जे समस्त हिसाब संक्रांत तथ्य एवं समय सरबराह कर हिसाब तथ्य बोले हिसाब तथ्य बोले अर्थात व्यवसा प्रतिष्ठान तरह संश्लिष्ट विभिन्न धरण पक्ष प्रयोजन अनुसार जिस हिसाब संक्रांत तथ्य सरबराह कर हिसाब संक्रांत तथ्य और सहज भाव बोलते हिसाब संक्रांत तथ्य बोलते हिसाब साथ सम्पृक्त जे सकल तथ्य हिसाब हिसाब प्रस्तुत कर क्षेत्र भूमिका पालन करथ्य विभिन्न धरण पक्ष निकट सरबराह कर हिसाब तथ्य वैशिष्ट मध्य प्रथम हम अर्थात हिसाब संश्लिष्ट जे सकल तथ्य बर्तमान भविष्य एवं अतीते जड़ित से समस्त तथ्य के बला है हिसाब संक्रांत प्राथमिक से सकल तथ्य के बला है हिसाब विज्ञान प्रासंगिक तथ्य हिसाब से प्रासंगिक नम घटना एम को वस्तु हिसाब तथ्य बोले विवेचित होना द्वित पॉइंट हम रिलयिलिटी सकल निकट विश्वास सकल निकट विश्वास नए को तथ्य हिसाब तथ्य हिसाब सेवेचित होना चार नम्बर पॉइंट हम हिसाब संक्रांत तथ्य अवश्य निरपेक्ष होते हो कारो द्वारा प्रभावित हुए कारो द्वारा प्रभावित हुए तथ्य हिसाब तथ्य मध्य अंतर्भुक्त करा जा तक हिसाब तथ्य गुणगत मान क्षुण टाइमिंगनेस समय उपयोगता समय उपयोगता हिसाब संक्रांत तथ्य अवश्य समय उपयोगी होते अकाउंटिंग पिरियडर संश्लिष्ट होते अर्थात जे बचर हिसाब से बचर देखाते मेद उत्तीर्ण को तथ्य हिसाब अंतर्भुक्त करा जा हिसाब से प्रासंगिक नये पांच नम्बर पन हे कन्सिसटेंसि सामंजस्यता 
অর্থাৎ হিসাবের প্রতিষ্ঠানে তথ্য অবশ্যই সামঞ্জস্য হতে হবে অসামঞ্জস্য কোন তথ্য হিসাব তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না আমাদের সাত নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ম্যাচুরালিটি ছয় নম্বর পয়েন্ট বস্তুনিষ্ঠতা হিসাব সংক্রান্ত তথ্যই অবশ্যই বস্তু নিশ্চয় হতে হবে কাল্পনিক কোন তথ্য যেগুলোর বাস্তব কোন ভিত্তিক নেই যেগুলো সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না অর্থাৎ পরিমাপ বেশি করা হয়েছে সে সমস্ত তথ্যের বস্তু নিষ্ঠতার মান ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তাই হিসাব সংক্রান্ত তথ্য সমূহ অবশ্যই বস্তু নিষ্ঠ হতে হবে কোন কাল্পনিক বা ওভার ভ্যালুয়েশন বা ওভার ভ্যালুড কোন কিছু করা যাবে না আমাদের সাত নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কম্পারেবিলিটি কম্পারেবিলিটি অর্থাৎ তুলনামূলক মাত্রা তুলনামূলক মাত্রা হিসাব বিজ্ঞান অবশ্যই সমজাতীয় তথ্য সাথে প্রতিষ্ঠানের তুলনা করতে হবে সমজাতীয় কোন তথ্য নয় অসমজাতীয় কোন তথ্য সাথে তুলনা করা যাবে না অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব তথ্য যদি কম্পেয়ার করতে যাই আমরা প্রত্যেক বছরের মুনাফার সাথে মুনাফার তুলনা করতে পারবো বিক্রয়ের সাথে বিক্রয় তুলনা করতে পারবো খরচের সাথে খরচের তুলনা করতে পারবো আয়ের সাথে আয় তুলনা করতে পারবো এবং আয়ের সাথে কোন সময় সম্পত্তির আমরা তুলনা করতে পারবো না সেই জন্য তুলনামূলক মাত্রা অবশ্যই হিসাব বিজ্ঞানের আরেকটি তথ্য হিসাব তথ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আমাদের আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি ইজি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল সহজ বৌদ্ধগম বৌদ্ধগম হিসাব সংক্রান্ত তথ্য অবশ্যই সকলের নিকট সহজ বৌদ্ধ হতে হবে যা সকল নিকট সহজ বৌদ্ধ নয় তা হিসাব তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোন সাংস্কৃতিক বা সংকেত ব্যবহার করে তারা তাদের হিসাব সংরক্ষণ করে তখন তা গুণগত সকল নিকট বোধগম্য হবে না সকল নিকট বোধগম্য এমন পদ্ধতি এমন নিয়ম এমন ভাবে তথ্য গুলো উপস্থাপন করতে হবে আমাদের নয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কস্ট বেনিফিট কনসিডারেশন কস্ট বেনিফিট কনসিডারেশন কনসিডারেশন হিসাব তথ্য গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য হিসাব তথ্য মেনটেন করার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু খরচ হয় অর্থাৎ যেই পরিমাণ খরচ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি বেনিফিট আমরা পাচ্ছি কিনা তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে যদি কোন হিসাব তথ্য গুণগত মান বৈশিষ্ট্য গুণগত মান রক্ষা করার জন্য যদি অধিক পরিমাণ খরচ হয়ে যায় তখন তা হিসাব তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পড়বে না অর্থাৎ যেই পরিমাণ খরচ আমরা করব হিসাব তথ্যের জন্য অবশ্যই তার থেকে আমাদের বেশি বেনিফিট হতে হবে তো আমরা আলোচনা করলাম হিসাব তথ্যের বৈশিষ্ট্য পয়েন্ট গুলো আমি আবার বলতেছি রেলিভেন্সি প্রাসঙ্গিকতা রিলায়বিলিটি বিশ্বাসযোগ্যতা নিউট্রালিটি নিরপেক্ষতা টাইমিং লিনেস সময় উপযোগিতা কনসিস্টেন্সি সামঞ্জস্যতা ম্যাচুরালিটি বস্তুনিষ্ঠতা কম্পারেবিলিটি তুলনামূলক মাত্রা ইজ আন্ডারস্ট্যান্ড সহজ বোধগম কস্ট বেনিফিট কনসিডারেশন তথ্য প্রকাশের খরচ এবং উপকারিতা বিবেচনা তো আজকে আমরা আলোচনা করলাম 
history of accounting এর ইতিহাস সংক্ষেপে এরপর আলোচনা করলাম আমরা accounting information এরপর আলোচনা করলাম আমরা হিসাব তথ্যের বৈশিষ্ট্য তো আমাদের আজকের the language accounting the language of the business chapter lecture এখানে সমাপ্তি পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল